சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் டாபிக்ல ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி பார்க்கலாம் தி டைம் பீரியட் ஃபார் ஸ்மால் வெர்டிகல் ஆசிலேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் வென் தி மாசஸ் ஆஃப் தி புல்லிஸ் ஆர் நெக்லிஜிபிள் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் கான்ஷன்ஸ் கே ஒன் அண்ட் கே டூ இஸ் டேஷன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து இங்கே ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஷன் கே ஒன் கே டூ இங்கே ரெண்டு புள்ளி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புள்ளி வந்து மாசில் ஸ்ப்ளி கரெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து மாசில் ஸ்ட்ரிங் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ஸ்ட்ரிங்னு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்கு இருக்குறீங்களா இந்த பிளாக் மாஸ் எம் வந்து ஒய் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு கீழே டிஸ்பிளேஸ் பண்ண மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டென்ஷன் டி ஆக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டென்ஷன் டீக்கும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் நமக்கு எஃபெக்டிவ் ரிலேஷன் என்ன பார்த்திங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கே என்றது எஃபெக்டிவ் கேன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து டென்ஷன் டி என்றது டென்ஷன் டைம் பீரியடுக்கு என்ன ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு டூ பை ரூட் ஆஃப் எம் பை எஃபெக்டிவ் கேன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து இந்த எஃபெக்டிவ் கே கண்டுபிடிச்சி இது சப்சிட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த புள்ளி இந்த பாயிண்ட் வந்து பின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் வந்து சின்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த பாயிண்ட் டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏ டு பி இருக்கிற லெங்கத்தை வந்து நம்ம எல் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது எல் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த சி டு டி இருக்கிற லெங்கத்தை வந்து இது எல் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்து சி டு பியும் இந்த சி டு பியும் எல் ஒன் தான் வந்துருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே லெங்கத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ டு பி இது வந்து ஒரு எல் ஒன் அடுத்து இங்கே பி டூ சி இது ஒரு எல் ஒன் அடுத்து சி டு டி இது எல் டூ ஸோ ஆக மொத்தம் டோட்டல் லெங்க் ஆஃப் தி இந்த ஸ்ட்ரிங் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்னா டோட்டல் லெங்க் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங் வந்து எல் ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஏ டு பி ஒரு எல் ஒன் அடுத்து இந்த பி டு சி ஒரு எல் ஒன் வரும் ஸோ எல் ஒன் ப்ளஸ் சி டு டி வந்து ஒரு எல் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆக மொத்தம் டோட்டல் லெங்க் வந்து டூ எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ அப்படின்னு வந்துருக்குன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இந்த பிளாக் எம் வந்து இனிஷியலாக டி பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ இதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஒய் அமௌண்ட் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒய் அமௌண்ட் இது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நியூ பொசிஷன் இ என்ற பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்போ டி டு இ என்றது நம்ம வந்து ஒய் அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்படி புல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதாவது இந்த பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் வந்து ஒய் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கீழே ப புல் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங் கே டு வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கே ஒன் ஸ்ப்ரிங்கும் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கும் அதாவது இந்த கே இந்த புள்ளி வந்து இந்த கே ஒன் கனெக்ட் பண்ண புள்ளி வந்து அப்வர்ட் மூவ் ஆகிருக்கும் இந்த கே டூ கனெக்ட் பண்ண இந்த ஸ்ப்ரிங் கனெக்ட் பண்ண புள்ளி டவுன்வோர்டு மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இப்போது நியூவாக பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் அப்படின்னா இந்த புள்ளி இந்த கே ஒன் கனெக்ட் பண்ண புள்ளி வந்து கொஞ்சம் மேலே அப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இப்போ வந்து அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து நல்லா அப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கீழே இருக்கிற புள்ளி வந்து ஒய் ஒன் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு லெங்க்து ஒய் ஒன் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மேலே கே டூவுக்கு ஸ்ப்ரிங்கு கனெக்ட் பண்ண புள்ளியும் கீழே வந்து இது ஸ்ட்ரெச் ஆனதுனால இது வந்து கீழே டவுன்வோடு இந்த புள்ளி கீழே மூவ் ஆகிருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கே டூ ஸ்ப்ரிங்கு வந்து ஒய் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஒய் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு ஒய் டு ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்குன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து இந்த பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் கீழே டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும்போது ஒய் எம் ஒன் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த கே ஒன் ஸ்ப்ரிங்கும் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது கே டூ ஸ்ப்ரிங்கும் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது அதாவது இந்த புள்ளி வந்து கே ஒன் கனெக்ட் பண்ண புள்ளி அப்வோர்டு மூவ் ஆகுது இந்த கே டூ கனெக்ட் பண்ண புள்ளி டவுன்வோர்டு மூவ் ஆகுது இந்த ஃபஸ்ட்டு புள்ளி இந்த கே ஒன் கனெக்ட் பண்ண புள்ளி வந்து ஒய் ஒன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போது போது அதனால் இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து கே ஒன் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு ஒய் ஒன் அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்குன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த புள்ளி வந்து கீழே ஒய் டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கீழே வந்திருக்கு அதனால் வந்து இது ஒய் டூ ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அப்படின்னா இப்போ நியூ பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்ன
இந்த பி டேஷ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த லெக்த் எவ்வளோ வந்துருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஆல்ரெடி எல் மைனஸ் ஒய் ஒன் இதில் திருப்பி ஒரு ஒய் டூ கழிக்கணும் அப்போது எல் மைனஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போது இப்போ நியூ லெங்த்து நியூ லெங்த்து வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இந்த ஏ டூ பி டேஷ் ப்ளஸ் பி டேஷ் டூ சி டேஷ் என்ன புள்ளி இங்கேருந்து இங்கே வந்துருச்சு அடுத்து சி டேஷ் டூ சி டேஷ் டூ இந்த டி டி வந்துட்டு ப்ளஸ் டி டூ இ வந்துருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போது அப்படின்னா வந்து ஃபைனல் லெங்க்த் ஆக்ட்ரஸ்ட் பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லெங்க்த் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பி வந்து பி டேஷ் போயிடுச்சுட்டு அதனால் ஏ டு பி டேஷ் லெங்க்த் வந்து எல் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பி டேஷ் டூ இந்த சி டேஷ் இது எல் ஒன் கிடையாது எல் சரி எல் ஒன்று போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே எல் ஒன் இருக்கும் அந்த இந்த பி டேஷ் டூ சி டேஷ் போகிற லெங்க்த் வந்து இது ஒரு எல் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து சி டேஷ் டூ டி சி டேஷ் டூ டி வந்து அது எல் டூ மைனஸ் ஒய் டூன்னு போட்டாச்சு அடுத்து இந்த டி டூ இ இந்த டி டூ இ லெங்க்த் வந்து ஒயிட் போட்டுக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் லெங்க்த் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபைனல் லெங்க்தில் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்திருக்கும் ஏ டூ பி டேஷ் ஏன்னா இந்த புள்ளி வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு சி என்றது இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு அப்போது ஏ டூ பி டேஷ் ப்ளஸ் பி டேஷ் டூ சி டேஷ் ப்ளஸ் சி டேஷ் டூ டி வந்துட்டு டி டூ இ இங்கே தான் ஃபைனலாக பிளாக் வந்திருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த எல் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒரு எல் ஒன் இருக்குது அப்போது டூ எல் ஒன் போட்டாச்சு இங்கே மைனஸ் ஒய் ஒன் இது ஒரு மைனஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ ஒய் ஒன் போட்டாச்சு இங்கே மைனஸ் ஒய் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒய் டூ ஸோ மைனஸ் டூ ஒய் டூ எழுதியாச்சு இங்கே ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது ஈக்குவல் டு எல்னு எழுத போகிறோம் இந்த எல் வேல்யூ தான் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எல் டூ இருக்குது அது ஒரு எல் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த எல் வேல்யூ தான் டூ எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ இருக்குது அப்போது டூ எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூன்னு இப்போ இந்த டூ எல் ஒன் டூ எல் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த எல் டூ எல் டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒய் லெஃப்ட் சைட்லேயே வச்சுட்டு டூ மைனஸ் டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் டூ ஒய் டூ ரைட் சைடு கொண்டு போயிடலாம் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது ஈக்குவேஷன் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து டென்ஷன் வந்து சேமாக இருந்திருக்கும் அதாவது இங்கே டென்ஷன் வந்து டீ இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே டென்ஷன் டென்ஷன் எப்போவுமே புல்லிங் ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஆஷ் பண்ணிக்கலாம் டீ இப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டென்ஷன் டீ இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங் இந்த கே ஒன் ஸ்ப்ரிங் வந்து ஒய் ஒன் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு இந்த கே டூ ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம வந்து ஒய் டூ ஸ்ட்ரெச் ஆன மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த புள்ளி ஃபஸ்ட்டு புள்ளி எடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு புள்ளிக்கு மட்டும் நம்ம பார்க்கும்போது மேலே வந்து டீ டென்ஷன் டீ டென்ஷன் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இன்னெக்ஸ்டன்சிபிள் ஸ்ட்ரிங் அதனால் த்ரூ அவுட் தி ஸ்ட்ரிங் வந்து டென்ஷன் சேமாக இருக்கும் இந்த டவுன்வோர்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா கே ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ வந்து இது நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த புள்ளிக்கு வந்து மாஸ் வந்து ஜீரோனால் நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுப்போம் மாஸ் ப்ளஸ் புள்ளினால் அப்போ அப்போட் ஃபோர்ஸ் டூ டூ டி டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் கே ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் மாஸ் ப்ளஸ் என்றதுனால ஜீரோ இன்ட்டு சம் ஆக்சலரேஷன் போட்டோம்னா இது ஜீரோ வந்துடுது ஸோ தட் என்ன வருதுன்னா இதிலேருந்து கே ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டின்னு கிடச்சிருக்கு இதிலேருந்து ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி பை கே ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது ஒய் ஒன் வேல்யூ இப்படி கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் புள்ளி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த செகண்ட் புள்ளி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த செகண்ட் புள்ளி எடுத்துக்கணும்னா இந்த செகண்ட் புள்ளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வோர்டு ஒரு டீ டென்ஷன் ரெண்டு பக்கம் ஸ்ட்ரிங் இருக்கிறதுனால டீ டின்னு ஆக்ட் ஆகுது அப்போது வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆனதுனால ஒய் டூ அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆனதுனால ஃபோர்ஸ் இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து கே டு ஒய் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த டீ டி வந்து இந்த டவுன்வோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ஃபோர்ஸ் அப்போது வந்து ஒரு கே டூ ஒய் டூ இருக்குது கே டூ ஒய் டூ ஸோ கே டூ அப்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு கே டூ ஒய் டூ மைனஸ் டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இது மாஸ் ல
into t ni ridhikla ipo t is equal to enna varudhu paarenga indha 4 into 1 by k1 plus 1 by k2 la left side la kondu poirala so that 1 by 4 into 1 by k1 plus 1 by k2 1 by k2 into y nu eduthukalam ipo namak generally formula enna theriyum paathina in the tension is equal to effective k effective k into y appdi namak theriyum appadina the coefficient of y da effective k ipo inga coefficient of y da effective k appo in the spring constant effective k evlo kadachirk parunga 1 by 4 into 1 by k1 plus 1 by k2 appdin kadachirk so already namak time period ku enna formula theriyum t is equal to 2 pi root of m by k effective namak theriyum so in the k effective value substitute pannu appo time period t is equal to 2 pi square root of m by k effective value substitute panniralam 1 by 4 into idu 1 1 by nu varum 1 divided by 1 divided by 4 into 1 by k1 plus 1 by k2 nu varudhu so ipo vandu indha 4 vandu mele poyirum 4 மேல போய்ட்டு ரூட் வெளியே இருந்தா டூ வரும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வந்துடுது ஸோ டைம் பீரியட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ரூட் ஆஃப் எம் இந்த ஒன் பை கே ஒன் ப்ளஸ் கே டூ இருக்கு இல்லையா இது மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை கே டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் தி டைம் பீரியட் ஆஃப் திஸ் பிளாக் அதாவது இந்த பிளாக்கை வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிவிட்டோம்னா அந்த டைம் பீரியட் என்ன வந்துருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை root of m into 1 by k1 plus k2 is the correct answer